Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une recette d'orangette pour cette saison hivernale. Pour faire cette recette, très important, il faut choisir les oranges bio. Parce que on va utiliser la peau d'orange pour faire les orangettes. Et en hiver, on peut trouver des gros oranges avec la peau épaisse. Et ça, c'est très bien pour faire les orangettes. Les orangettes, on peut les utiliser selon trois possibilités. En confinature, on peut les couper en morceaux et cuire ensemble dans des viennoiseries ou des gâteaux ou bien utiliser pour une décoration des gâteaux. Enroubé dans le sucre cristal, on peut le consommer directement ou utiliser pour une décoration des gâteaux. Enroubé du chocolat à 70%, c'est un très bon accompagnement pour un café ou du thé. On y va pour la réalisation. Les ingrédients, 4 gros oranges, de l'eau et du sucre. D'abord, on va frotter et laver la peau d'orange. Coupez les deux extrémités de l'orange. Faire des traits avec un couteau pour faciliter la séparation entre la peau et la chair. On peut aussi enlever les parties blanches de la peau qui ne sont pas très jolies. Mais c'est facultatif, ce n'est pas indispensable. On prépare la peau avant de les cuire avec le sucre. Mettez les écorces oranges dans une casserole et couvrir avec de l'eau froide. C'est une opération pour enlever au maximum de l'amertume. Première fois, jetez l'eau après la première ébullition. Répétez l'opération une deuxième fois et une troisième fois en jetant l'eau après l'ébullition. Et chaque fois, il faut remettre de l'eau froide. Écoutez et coupez les écorces en forme de bâton dans la longueur comme cela. Et maintenant, on peut commencer la cuisson avec du sucre. Préparez 700 cl d'eau et cuire avec 400 g de sucre dans une casserole. Cuisez chaque fois à feu doux jusqu'à l'ébullition. Laissez refroidir les écorces hors du feu jusqu'à qu'elles soient refroidies complètement. Répétez la même opération une deuxième fois. Et maintenant, on peut laisser reposer une nuit. Le lendemain, cuisez les écorces une troisième fois pendant 20 minutes environ, jusqu'à qu'elles soient translucides. Après, on peut les écouter sous une grille et laisser sécher un ou deux jours. Jusqu'à ce que le sucre ne colle plus sur les doigts ou plus très humide. À ce moment-là, on peut les enrober avec du sucre cristal ou avec du chocolat noir. On va préparer 300 g de chocolat noir à 70% de cacao. 200 g dans un récipient et 100 g dans un autre récipient. Un thermomètre 
et une casserole avec un quart de l'eau. Suivez ce tableau pour que le chocolat puisse figer et soit brillant. C'est une méthode simple de 2 tiers et 1 tiers de chocolat sans le technique de tablage. Mettez les 200 g de chocolat dans un bain-marie chaud et faire fondre entre 45 et 50 degrés. Hors du feu, ajoutez le reste de 100 g de chocolat et les mélangez ensemble. Il doit descendre rapidement à 27 degrés, puis remettez la casserole dans le bain-marie chaud pour remonter le chocolat à 31 degrés. Une fois la température de 31 degrés atteinte, mettez les orangesses dans le chocolat et laissez sécher sur une plaque avec un papier sulvérisé. Quand ils sont séchés, à conserver dans une boîte en métal en mettant une feuille de papier sulvérisé au fond pour une conservation de plusieurs mois. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!